。喂，金瑞，是我，佳慧。我好想跟你聊一聊。丁小姐，我想我们之间没什么好聊的。金瑞，我马上就要出国了。我想走之前见你最后一面。啊，我非常清楚，你的心里只有长青。没关系，我可以和你聊长青啊。我和长青之间的事情，不用你插手。哎，美女，我们俩喝一杯怎么样？你们走开，我已经有约了。金瑞，我会一直在这里等你来。美女，一个人呢啊,啊！你给我走开！地址给我。金瑞，你来了！来，金瑞，我们玩骰子好不好？啊，来。啊，就陪我玩一下嘛。来一杯 tequila。都喝醉了，为什么还要喝？最后一杯，我保证是最后一杯了。嗯。让女士这样为你举着酒杯，可不是绅士的做法。最后一面也见了，酒也喝了，可以走了吗？啊，你就这么着急吗？你就没有别的话跟我说吗？我跟你没什么话好说的。可是，我有话跟你说啊，金瑞，我好爱你。啊啊！我不想听这些。那你想听什么呀？想听我跟你说说沈长青，金瑞，为什么你心里只有他？金瑞，你怎么了？我头晕。我带你回家。哎一块吃早饭，金瑞，你别想太多了，我不怪你，我是自愿的。瑞儿，几点了还不快起床？哎
，金瑞，这这是怎么回事？这是，啊？你看看，你看看，伯父，你不要怪金瑞，金瑞他喝多了，我不会比他负责的。负责？你想太多了吧，丁小姐。你以前的事迹，我们也是有所耳闻的。你听好了，我们金家不想跟你有任何瓜葛。我知道你们对我有成见，可是以前的事都是我爸爸逼着我做的，我也不想。我已经想通了，打算远走国外，永远不再回来。可是，可是我舍不得金瑞，我真的很爱他，所以我想临行前再见他最后一面。我绝对不会像长青一样利用金瑞。丁家辉，你在胡说什么？我没有胡说。你几次三番的帮助沈长青，为他出钱出力，甚至动用华雅的股权帮他进入董事会。可是沈长青爱的人始终是林浩，不是你。可是即使是这样，你还要固执的、固执的和他、和他订婚，帮他解决危机。金瑞。你想想，你得到了什么？你说什么？动用华雅股权？金瑞，原来订婚是这么回事儿。我看你是昏了头了，你这孩子！教训孩子，别当着外人的面。丁小姐，我们有些家事要处理，你请自便吧。是。瑞儿，你告诉我，丁家慧说的到底是不是真的？你为了这么个沈长青，不惜损害华雅的利益，你要知道，华雅可是我们金家几辈人的心血呀、啊！爸，你相信我，我这么做有我的理由。如果让我知道你在骗我的话，我饶不了你。瑞儿，你以前做过些什么？我们不会追究，只是有一点，妈妈希望你对沈长青放手吧。你忘了，当初林浩受伤的时候，他身为我们金家未过门的媳妇，不顾及任何影响，跑去照顾他。这说明什么呀？这说明……他心里根本就没有你。是啊，人家把咱们金家利用完了，根本就没有把你当回事嘛。长青不是这样的人，儿子，知人知面不知心呐、啊。我不但要得到金瑞，我还要得到沈氏。沈长青，你等着瞧吧。哎，你好。什么？消费者投诉我们的产品，我们的产品要被调查，经销商要退订单。啊，好，我知道了，我知道。长青，我已经知道了，董事们都到齐了，要求召开紧急董事会。好，我去准备。我们都已经听说了，怎么会发生这种事情？我也不知道怎么会变成这样。采购部门说他们采购的原材料是没有问题的，生产部门也说他们生产过程中严格把关，质检部门说他们是照章办事。不管怎么样，我一定要把这件事情彻查清楚，绝对不能让沈氏的名誉因此受到损害。长青，一会儿里面不管发生什么事情，都要沉住气。走吧，沈总，我们信任你，才推举你当董事长。可是现在，公司出现这么严重的信任危机，沈氏的业绩立刻往下跌。
再过几天，我们会损失多少钱？你知不知道？你就是这样来回报我们大家的吗？各位，对不起，这件事情事发突然，我也正在调查中。我相信还调查什么呀？现在相关部门的人都出面干预了。要不了多久，整个行业都知道我们沈氏集团生产问题产品。到那个时候，谁还敢跟我们合作呀？谁还敢买我们的东西？还有谁敢让我们参与投资啊？所有的这些问题，沈董，你想过没有？请大家相信我。我一定会尽全力挽回这个局面。如果只是损失了一些资金，那还可以挽回。可这次损失的是多年建立起来的信誉。想要挽回这个，难呐。朱伯伯。时间，我一定会给大家一个交代。如果到时候你给不出交代呢？那我就自动解除董事长的职位，让有能力的人来领导公司。这话谁都会说，可我们要的是切实可行的方案。还是算了吧，这会开下去也没什么意思。我劝大家还是好自为之吧金瑞和徐坤呢？发生这样的事情，他们就算再想帮沈长青，也不好多说什么了。做得好，金瑞，我不相信你会眼睁睁的看着沈长青出事而不管他。嗯、杰森，把我手里的华雅股权卖掉百分之十五，快点，越快越好。老板。可是，可是什么？我让你卖你就卖，废什么话？老板，我觉得您还是亲自回公司一趟吧。这个事儿我不能替您处理。有什么不方便的啊？对不起，老板，我。有什么不方便的？非要我回来一趟，魄力不小啊！华雅的股票你说卖就卖了，投资是吧？那你说说，看中了什么赚钱的项目？嗯，说出来，让老爸我也长长见识。你还知道叫我爸？啊！我平时是怎么教你的？你就这么去做生意吗
，沈长青给了你什么好处？你连你老爸的鸡都敢这么随随便便的就卖了？我这么做只是为了锁定沈氏股权，这样也是为了减少我们华雅的损失。再说长青是我的未婚妻，我帮她有什么不对？你也知道她是你的未婚妻呀、啊，未婚未婚，没结婚她就不是你的妻子。我告诉你，你的股票不许动。爸，你住口！你的私生活我可以不管，但是涉及到公司的利益，我就不能置之不理。现在是什么形势，什么情况？啊？沈氏集团的股权都一文不值了，而你呢，却拿着我们华雅的资金来帮他们锁定股权。沈长青是给你灌了什么迷魂药？你就这样不计报酬的去帮助他？还有，你看你干的好事。啊！第一次，你卖出百分之五华雅的股份，入股沈氏集团；第二次，你出资收购西林集团的股票，啊，控股西林公司；第三次，你卖出华雅百分之七的股份，帮助西林公司入股沈氏集团。瑞儿，瑞儿，我的好儿子呀！你这是在掏空你爸爸的基业来帮助沈长青。干的吗？是我对不起你。我跟你保证，我欠你钱，以后我会想办法赚回来还你。但这次无论如何，我都得帮长青。你混账！儿子，你太让我失望了。好，你要帮助沈长青，我不拦着你。不过，你今后休想再动华雅的一分钱。杰森啊，通知总公司，就说是我说的。冻结金瑞在华雅所有的资产和股份，没有我的允许，谁都不准动。嗯、李总，真的不好意思，我们公司最近出现了一点状况，恐怕暂时不可以从您那儿购进原材料了。那怎么行啊？我把别的订单都已经退了，专门供货给你们沈氏。还给你们打个折扣，这个时候你要退货，你让我怎么办啊？我知道，真的非常抱歉，但是您能不能通融一下？我们真的是没有办法了。可我们是签了合同的，你不照单支付，我们法院见吧。哎，李总，李。伯母，您今天过来，有什么事情吗？你不用紧张，我来就是想问问你，你能不能马上跟金瑞结婚？结婚？对，马上，马上和金瑞结婚。这，有这么难回答吗？能就能，不能就不能，有什么好犹豫的？伯母，最近公司发生一些事情，我想现在这个处境的话，不太适合考虑这个问题。公是公，私是私，难道当上了董事长就不能结婚了吗？不是，我不是这个意思，只是结婚这么重要的事情，不是一下子就可以做决定的。我想，你不用解释了，我早就看出来了。你根本没有打算嫁给金瑞。不过，请你如实的告诉我，你到底爱不爱金瑞？我早就知道，你心里啊还惦记着那个林浩。你和金瑞订婚，无非是想靠着我们金家坐上董事长的位子。现在你的计划实现了，就把金瑞晾在一边，你把我们金瑞当什么了？当猴耍呀？不是的，伯母，我绝对不是这个意思。只是今天您突然跑过来，说结婚的事情，我觉得有一点仓促。可不可以给我一点时间，让我好好的考虑一下？那你慢慢考虑吧。不过我警告你，我的忍耐是有限的。长青。阿姨，他怎么了？没事吧
没事。情况怎么样？啊，你看，现在各大报纸、网站都在刊登我们产品有问题的消息，还有媒体让我们给予回应。通知市场部门，把所有的产品都收回来，然后通知公关部门，把所有回收的产品全部当众销毁，给公众一个交代。不行吧？那要这样的话，公司的损失不就更大了吗？现在最重要的，就是保住沈氏的声誉，没有什么比这个更紧急的了。我明白了，我马上去办啊。沈董，天生产品让公司损失了一大笔，现在公司的资金链断了，再不想办法，沈氏的其他产业恐怕也会因为受到牵连而停产的。的办法了，只能把房子抵押给银行，贷款维持公司运转。等到情况好转，我再把房子赎回来。外公，妈妈，希望你们原谅。这些东西交给财务部的储经理，跟他说去银行贷一些款。贷款？长青，你要把沈宅去做抵押，这怎么可以啊？这是你外公留给你的家产啊！现在旧公司要紧，如果没有资金维持下去的话，那么沈氏就会倒闭。房子抵押了还可以再赎回来，可是公司要是倒闭的话，就很难再扶持起来了。去吧。可是，没有房子，你住哪儿啊？你放心吧，我已经在外面租好房子了。可是，没有可是，快去。你怎么过来了？嗯，这是什么？你的个人资产。长青，对不起啊，我现在没有办法动用华雅的股份，所以我只能拿一些我个人的资产去抵押。你把这个收回去，我怎么能够用你的钱呢？这个时候还分什么你的我的？就公司要紧的。金瑞，你帮我的已经太多了，我不可以再把你拖下水，真的。长青，你说过了，沈氏不能当
，你沈长青更加不能倒，你明白吗？可现在我只能帮你这么多，那再多帮一次又有什么关系？这些钱算我借你的，不过你得答应我。不管遇到多大的困难，你都不准倒下，否则这些钱我找谁要去啊？什么事儿吗？嗯，我只想跟你一块下班。我还有很多事情要忙呢，你先回去吧。没关系，我等你，你慢慢忙。不用等我了，我这。有个消息要告诉你，是关于金瑞的。怎么样，还行吧？轻点儿。好，我轻一点，我轻一点。在外面玩呢，晚点就回去啊。在外面玩啊，这么晚了，注意安全啊。没事，你放心吧。你有什么事吗，妈？啊，没事，没事。嗯，妈妈就是问问你，过得好不好？挺好的呀。哦，那行，没事了。走吧。怎么了？你是不是瞒着你父母出来租房子的？啊，我还以为什么事呢。我只是还没来得及告诉他们而已啊。走吧。嗯、金瑞，我不希望因为我，你和你的家人闹矛盾。我已经有过这样的教训了，我不可以让这样子的事情再一次发生。长青，我知道林浩家人的事情一直让你耿耿于怀，但你相信我，虽然林浩比我早出现在你的生命里，但是我一定不会离开你。不管任何人反对，不管遇到任何困难，我绝对不会放弃你，绝对不会。Thank you. 